എന്ത് മനോഹരമായ ഒരു സ്ഥലമാണ് ഞാൻ നിക്കുന്നതെന്നറിയാവോ വളരെ മനോഹരമായ ഒരു തടാകവും വൈനറിയും ഹാങ്കുറൂസ് ആണെങ്കിൽ അത് പിന്നിലെ ഓടി നടക്കുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു ഭംഗിയും തടാകത്തിൽ നീന്തി തുടിക്കുന്ന അരയന്നങ്ങളും എനിക്ക് പറയാൻ വാക്കുകളില്ല ഇത് കാണുമ്പോൾ ഞാൻ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ മമ്മി ഒന്ന് കൊണ്ടുവരണം മമ്മിക്ക് ഇതൊക്കെ കാണാൻ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അപ്പോൾ ഒന്ന് കൊണ്ടുവരണമെന്ന് ഇങ്ങനെ ആഗ്രഹിക്കാറുണ്ട് ഞാനിങ്ങനെ മമ്മി വരുന്നോ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം മമ്മി പാസ്പോർട്ട് എടുത്തു അപ്പം ഇനി കൊണ്ടുവരാനുള്ള പ്രൊസീജിയറൊക്കെ തുടങ്ങണം ഞാനിങ്ങനെ എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സിനോടും എനിക്ക് പരിചയമുള്ളവരോടും ഒക്കെ ഇതിന് മുന്നേ മാതാപിതാക്കളെ കൊണ്ടുവന്നവരോട് ഞാനിങ്ങനെ ചോദിച്ചു എന്താ എങ്ങനെയാണ് ഇതൊക്കെ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അപ്പോൾ പലരും ഇങ്ങനെ പല പല അഡ്വൈസുകൾ തന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ കുറച്ച് സെർച്ച് ചെയ്തു നെറ്റിൽ കുറച്ച് സെർച്ച് ചെയ്തു അപ്പോൾ എനിക്ക് അറിയില്ലാത്ത കുറേ കാര്യങ്ങളും അവർ പറഞ്ഞ് തന്നതിൽ ഇപ്പെടാത്ത കുറച്ച് കാര്യങ്ങളും അതിനകത്ത് ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അതെല്ലാം കൂടെ കോർത്തിടാക്കി ഒരു വീഡിയോ ആക്കിയാൽ എന്താന്ന് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ജോജോയുമായിട്ട് ആലോചിച്ചു അപ്പോൾ ജോജോ പറഞ്ഞ നല്ല ഐഡിയ ആണല്ലോ അത് നാട്ടിൽ നിന്ന് മാതാപിതാക്കളെ കൊണ്ടുവരുന്നവർക്ക് വളരെയധികം പ്രയോജനം ചെയ്യും കാരണം ബിഫോർ കമ്മിങ് ടു ഓസ്ട്രേലിയ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട വളരെ അത്യാവശ്യമായ കുറച്ച് പോയിന്റ്സ് ആണ് ഞാൻ ഇന്നിവിടെ പറയാനായിട്ട് പോകുന്നത് അതെല്ലാവർക്കും പ്രയോജനപ്പെടും എന്ന് തന്നെയാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ആ പോയിന്റ്സിലേക്ക് കിടക്കാം അതിനു മുന്നേ വെൽക്കം ടു ജോജോ ജോസഫ് ചാനൽ ഐ എം അനിത പോൾ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഞങ്ങളുടെ വീഡിയോസിൽ കൂടുതൽ ഒന്ന് ഗോ ത്രൂ ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഇഷ്ടമാവുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഞങ്ങളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് പാസ്പോർട്ടിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഒരു രാജ്യത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് അത്യാവശ്യമായി നമ്മുടെ കയ്യിൽ കരുതേണ്ട പ്രധാന രേഖയാണ് പാസ്പോർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് പാസ്പോർട്ടിനെ സംബന്ധിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ എക്സ്പയറി ഡേറ്റ് പാസ്പോർട്ടിന്റെ എക്സ്പയറി ഡേറ്റ് ആറു മാസത്തിൽ താഴെയാണ് ഉള്ളതെങ്കിൽ ആ പാസ്പോർട്ട് റിന്യൂ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് മിക്കവാറും എല്ലാ രാജ്യങ്ങളും തന്നെ ആറു മാസത്തിൽ താഴെ വാലിഡിറ്റി ഉള്ള പാസ്പോർട്ട് ആണെങ്കിൽ നിർബന്ധമായും പുതിയ പാസ്പോർട്ട് റിന്യൂ ചെയ്തെടുക്കേണ്ടി വരും പക്ഷേ ഓസ്ട്രേലിയയെ സംബന്ധിച്ച് ടെക്നിക്കലി അങ്ങനെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ കൂടിയും നമ്മളെ പുതിയ പാസ്പോർട്ട് റിന്യൂ ചെയ്തെടുക്കുന്നത് തന്നെയാണ് നല്ലത് ഇത് ആറു മാസം കഴിയുമ്പോൾ ഈ ഒരു കാരണം പറഞ്ഞ് സ്റ്റേ ബാക്ക് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇങ്ങനൊരു പ്രൊവിഷൻ വെച്ചിരിക്കുന്നത് സോ ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പാസ്പോർട്ടിന്റെ വാലിഡിറ്റി അതായത് സിക്സ് മന്ത്സിൽ താഴെയാണെങ്കിൽ പാസ്പോർട്ട് റിന്യൂ എന്ന് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് വിസയെ കുറിച്ചുള്ളതാണ് എല്ലാവരുടെ മനസ്സിലും തോന്നുന്ന ഒരു സംശയം തന്നെയാണ് മാതാപിതാക്കൾക്ക് ഓസ്ട്രേലിയയ്ക്ക് വരാനുള്ള സമയത്ത് ആവശ്യമുള്ള വിസ ആ വിസ നാട്ടിൽ നിന്ന് എടുക്കണോ അതോ ഓസ്ട്രേലിയയിൽ നിന്ന് തന്നെ എടുക്കണോ മാതാപിതാക്കളല്ലേ അവർ പ്രായമുള്ളവരല്ലേ അവർ ആ വിസയ്ക്ക് വേണ്ടി അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നടക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അവരുടേതായ ചെറിയ പരിമിതമായ അറിവുകൾ സംശയങ്ങൾ ചോദിക്കാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫില്ല് ചെയ്യാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് ഇതൊക്കെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് അതായത് ഈ കൊണ്ടുവരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് ഓസ്ട്രേലിയയിൽ നിന്ന് തന്നെ ആ വിസ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫില്ല് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നല്ലതല്ലേ ചെയ്യാൻ പറ്റുകയും ചെയ്യും അത് ഓൺലൈനായി നമ്മൾ വിസിറ്റിംഗ് വിസയ്ക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ അതായത് മാതാപിതാക്കൾക്ക് വേണ്ടി അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ സാധാരണഗതിയിൽ മൂന്ന് മാസം ആറു മാസം ഒരു വർഷം എന്നുള്ള കണക്കിലാണ് കിട്ടാറുള്ളത് ഇതിൽ മൂന്ന് മാസം വരെയുള്ള വിസയ്ക്ക് നോർമലി മെഡിക്കൽ ചെക്കപ്പിന്റെ ആവശ്യം വരുന്നില്ല ചില കേസുകളിൽ മെഡിക്കൽ ചെക്കപ്പിന്റെ ആവശ്യം വരികയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഓൺലൈനായിട്ട് അപേക്ഷിക്കുന്ന വിസ ഉണ്ടല്ലോ അത് ഓക്കെയാണ് പക്ഷേ നമുക്ക് ഈ മെഡിക്കൽ ചെക്കപ്പ് നാട്ടിൽ ചെയ്ത് അതിന്റെ റിപ്പോർട്ട് നമ്മൾ ഓൺലൈനായിട്ട് സബ്മിറ്റ് ചെയ്താലും മതിയാകും അപ്പോൾ നമുക്ക് നാട്ടിലിരിക്കുന്ന വൃദ്ധരായ മാതാപിതാക്കളിൽ വിസയുടെ കാര്യത്തിൽ ബുദ്ധിമുട്ടിപ്പിക്കേണ്ട ആവശ്യവുമില്ല വിസയും നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെ ഓൺലൈനായിട്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അടുത്തതായി നമ്മുടെ ചിന്ത എന്ന് പറയുന്നത് ഒരുപക്ഷെ നമുക്ക് നാട്ടിൽ പോകാൻ പറ്റിയില്ല മാതാപിതാക്കളെ നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരണം അവരെ ആര് അക്കമ്പനി ചെയ്യും എന്നുള്ള ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു
കാരണം നമുക്ക് അറിയില്ലാത്ത ഒരാളുടെ കൂടെ വിടുന്നതിനേക്കാളും നല്ലത് ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട എയർപോർട്ട് അതോറിറ്റിയുടെ അസിസ്റ്റൻസ് എടുക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് അടുത്തായി നമുക്കുണ്ടാകുന്ന വേറെ സംശയമാണ് നടക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള മാതാപിതാക്കളാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും എന്നുള്ളത് ഒരുപക്ഷെ നമ്മളെ കൊച്ചിയിൽ നിന്നോ തിരുവനന്തപുരത്തു നിന്നോ ആണ് ഫ്ലൈറ്റ് എങ്കിൽ ഓസ്ട്രേലിയക്ക് വരുമ്പോൾ പ്രധാനമായിട്ടുള്ള ഡെസ്റ്റിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മലേഷ്യയോ സിംഗപ്പൂറോ ആയിരിക്കും മലേഷ്യ വന്നിറങ്ങിയിട്ട് നമ്മൾ അടുത്ത ഫ്ലൈറ്റിലേക്ക് കയറാൻ വേണ്ടി ഒരുപക്ഷെ കുറച്ച് ദൂരം നടക്കേണ്ടി വരും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മിനി ട്രെയിൻ എടുത്ത് അടുത്ത ടെർമിനലിലേക്ക് പോകേണ്ടി വരും നല്ല ദൂരമുണ്ട് ടെർമിനലുകൾ തമ്മിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള കേസുകളിൽ മാതാപിതാക്കൾക്ക് അത് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപക്ഷെ അവർക്ക് നടക്കാനേ കഴിയാത്തവരായിരിക്കും ഈ കേസുകളിൽ നമുക്ക് വീൽ ചെയർ അസിസ്റ്റൻസ് ചോദിക്കാവുന്നതാണ് ഈ വീൽ ചെയർ അസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എയർപോർട്ടിൽ വന്ന് ഇറങ്ങുന്ന സമയം മുതൽ ഒരു വീൽ ചെയറും എയർപോർട്ട് അതോറിറ്റിയിൽ നിന്നുള്ള ഒരു സ്റ്റാഫും നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കും നമ്മളെ അവരെ വീൽ ചെയറിലിരുത്തി ഫ്ലൈറ്റിലെത്തിക്കുന്നു ഫ്ലൈറ്റിൽ നിന്ന് അടുത്ത ട്രാൻസിറ്റ് എവിടെയാണോ അവിടെ ഇറങ്ങി അവിടെ ഇരുത്തി അടുത്ത ഫ്ലൈറ്റ് കയറുന്നത് വരെയും ആ ഫ്ലൈറ്റിൽ കൊണ്ടെത്തിക്കുകയും തിരിച്ച് നമ്മുടെ ഡെസ്റ്റിനേഷനിൽ ഇറക്കി നമ്മളെ ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ടവരെ ഏൽപ്പിക്കുന്നവരെ ഈ വീൽ ചെയറും ഈ വീൽ ചെയറിൻ്റെ കൂടെ നമ്മളെ സഹായിക്കാനായിട്ട് ഒരു അസിസ്റ്റൻറ്റും കൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കും ഇത് നമുക്ക് പ്രയോജനപ്പെടുത്താവുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് അക്കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ വിഷമിക്കേണ്ട കാര്യമേ ഇല്ല നമ്മുടെ പേരൻസിനെ വിസ അനുവദിച്ച് കിട്ടി പാസ്പോർട്ട് ഒക്കെ ആണ് അടുത്ത നടപടിയാണ് ടിക്കറ്റ് എടുക്കുക എന്നുള്ളത് അതിനകത്ത് വരുന്നൊരു സംശയം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അങ്ങോട്ടുള്ള ടിക്കറ്റ് എടുത്തു തിരിച്ചു വരാനുള്ള ടിക്കറ്റും കൂടി എടുക്കണോ എന്നുള്ളൊരു ചോദ്യമാണ് ഇതൊരു ഫിനാൻഷ്യൽ കോസ്റ്റ് ഡ്രിവൻ ഡിസിഷൻ ആണ് അതായത് നമുക്കൊരു നല്ല ഡീൽ കിട്ടുകയാണ് ടു ആൻഡ് ഫ്രോ ടിക്കറ്റ് നമുക്കൊരു വളരെ നല്ല ഡീൽ നല്ല ഒരു എമൗണ്ടിൽ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ഓഫ് കോഴ്സ് നമുക്ക് അതിലേക്ക് പോവാം നമുക്ക് ടിക്കറ്റ് എടുക്കാം കാരണം ചെറിയ റേറ്റിൽ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടുള്ള ടിക്കറ്റ് ഒരുമിച്ച് കിട്ടിയേക്കാം അങ്ങനെ എടുക്കാം സാധാരണഗതിയിൽ എയർപോർട്ടിൽ റിട്ടേൺ ടിക്കറ്റിന് ചെക്കിങ് ഇല്ല കാരണം നമുക്ക് റിട്ടേൺ ടിക്കറ്റ് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം അതിൽ പ്രസക്തി ഇല്ല നമ്മൾ അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും രോഗബാധിതനായി അല്ലെങ്കിൽ പേരൻസിന് എന്തെങ്കിലും കാരണവശാൽ നമുക്ക് ഇച്ചിരിയൂടെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നു ആ അവസരങ്ങളിലൊക്കെ റിട്ടേൺ ടിക്കറ്റിന് പ്രസക്തി ഇല്ല നമുക്ക് ഉള്ള ടിക്കറ്റ് ക്യാൻസൽ ചെയ്ത പുതിയ ടിക്കറ്റ് എടുക്കാം പക്ഷെ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മളെ രണ്ട് ടിക്കറ്റ് ഒരുമിച്ച് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ പൈസ ലാഭമായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് മണി ലൂസ് ചെയ്യും അത്രേ ഉള്ളൂ വ്യത്യാസം അതൊരു നെസസിറ്റി അല്ല റിട്ടേൺ ടിക്കറ്റും കൂടി വേണം എന്നുള്ളത് നമ്മൾ വിസ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു വിസ കിട്ടുന്നു അപ്ലൈ ചെയ്തത് ഒരു വർഷത്തേക്കാണ് പക്ഷെ നമ്മൾക്ക് കിട്ടിയത് മൂന്ന് മാസത്തേക്കാണ് അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായി ഉണ്ടാകാവുന്ന ഒരു സംശയമാണ് നമുക്ക് റീ അപ്ലൈ ചെയ്യാമോ ഫോർ വൺ ഇയർ നമുക്ക് കിട്ടിയത് മൂന്ന് മാസത്തേക്കാണല്ലോ തീർച്ചയായിട്ടും റീ അപ്ലൈ ചെയ്യാം പക്ഷേ അതിൻ്റെ അകത്ത് ചില കണ്ടീഷൻസ് ഉണ്ട് നമ്മൾ വിസ നോക്കുക വിസയ്ക്കകത്ത് എയ്റ്റ് ഫൈവ് സീറോ ത്രീ എന്ന ഒരു കണ്ടീഷൻ അടിച്ചിരിക്കും അതായത് നോ ഫേർദർ സ്റ്റേ എന്നുള്ളതാണ് ആ കണ്ടീഷൻ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾക്ക് റീ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും സാധാരണഗതിയിൽ ഓസ്ട്രേലിയയിലെ പെൻഷൻ ഏജ് അതായത് വാർദ്ധക്യ പെൻഷൻ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പറയില്ലേ അത് അറുപത്തഞ്ച് വയസ്സ് മുതലാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഏജിനോട് അടുത്തിട്ടുള്ള അപേക്ഷകളിൽ സാധാരണ നോ ഫർദർ സ്റ്റേ അടിക്കാറുണ്ട് പക്ഷേ ഈ അവസ്ഥയും മാറാം നമുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ റീ അപ്ലൈ ചെയ്യാം നമുക്ക് മൂന്ന് മാസം എന്നുള്ളത് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് തരണം എന്ന് നമുക്ക് ഈ കണ്ടീഷനിൽ നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാം അതിനായി നമ്മൾ മാറ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓതറൈസ്ഡ് ഏജൻസിൻ്റെ ഒരു വെബ്സൈറ്റ് ഉണ്ട് ആ സൈറ്റിൽ ചെല്ലുക ഓതറൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും ഏജൻസിനെ സമീപിക്കുക നമ്മൾ അവരുമായി കൺസൾട്ട് ചെയ്ത് വേണ്ട കറക്റ്റ് ഉപദേശം അവരിൽ എടുക്കുക എന്നിട്ട് നമുക്ക് റീ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ച് തീരുമാനിക്കുക ഞാനിപ്പോൾ എയ്റ്റ് ഫൈവ് സീറോ ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞ വിസ കണ്ടീഷനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു അതായത് നോ ഫേർദർ സ്റ്റേ എന്നുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ മറ്റു കുറച്ച് വിസ കണ്ടീഷൻസ് കൂടിയുണ്ട് അത് നമുക്കിനി പരിശോധിക്കാം ആദ്യമേ പറയാനുള്ളത് എയ്റ്റ് വൺ സീറോ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞ വിസ കണ്ടീഷനാണ് എയ്റ്റ് വൺ സീറോ
ഇനി അടുത്ത സംശയം നാട്ടിൽ നിന്ന് വരുമ്പോൾ മാതാപിതാക്കൾക്ക് എത്ര രൂപ കയ്യിൽ കരുതാൻ പറ്റും അതിനേക്കാൾ ഉപരി ഓസ്ട്രേലിയയിലേക്കാണല്ലോ വരുന്നത് എത്ര ഓസ്ട്രേലിയൻ ഡോളർ കയ്യിൽ കരുതാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് അടുത്ത സംശയം നമ്മളൊരു സ്റ്റാൻഡേർഡായിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് യു എസ് ഡോളർ ഈ എമൗണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ എമൗണ്ടിൽ കൂടുതലാണ് നമ്മുടെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന പൈസ എങ്കിൽ ഓസ്ട്രേലിയൻ ഡോളറിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ഏകദേശം മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ഡോളറോളം വരും ഈ എമൗണ്ടോ അതിൽ കൂടുതലോ ആണ് നമ്മുടെ കയ്യിലിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ ഓസ്ട്രേലിയ വന്ന് ഇറങ്ങുമ്പോൾ എയർപോർട്ടിൽ ഒരു കറൻസി ഡിക്ലറേഷൻ ഫോം കാണും നമ്മൾ ഈ കറൻസി ഡിക്ലറേഷൻ ഫോമിൽ ഫില്ല് ചെയ്തിട്ട് എയർപോർട്ടിലുള്ള കസ്റ്റംസ് ഓഫീസറെ കൊണ്ട് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് അവിടെ ഏൽപ്പിക്കേണ്ടതാണ് ഇനി നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കൾക്കുണ്ടാകുന്ന വേറൊരു വിഷമമാണ് അവർക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് അറിയില്ല എന്നുള്ളൊരു വിഷമം ബേസിക്കലി ഇന്ത്യയിലുള്ള ആൾക്കാർക്ക് അതിനേക്കാൾ ഉപരി നമ്മുടെ കേരളത്തിലുള്ളവർക്ക് ഇംഗ്ലീഷിൻ്റെ അത്യാവശ്യം വാക്കുകൾ അറിയാം അല്ലേ അപ്പോൾ അത് തന്നെ ധാരാളമാണ് അങ്ങനെ ഒട്ടും വിഷമിക്കേണ്ട നമ്മൾ എയർപോർട്ടിൽ വന്ന് ഇറങ്ങുമ്പോഴും ട്രാൻസിറ്റ് എയർപോർട്ടിൽ ഇറങ്ങുമ്പോഴും എല്ലാം നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന ഇംഗ്ലീഷ് വാക്കുകളിലുള്ള ബോർഡിൽ സൈൻ കാണും ഇന്ന ഗേറ്റാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന ഫ്ലൈറ്റാണ് ഇത്ര സമയമാണ് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളായിട്ടുള്ള അക്ഷരങ്ങളും വാക്കുകളും നമുക്കവിടെ കാണാൻ പറ്റും വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്കത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അതും അല്ലെങ്കിൽ കൂടി വളരെ ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ടുള്ള എയർപോർട്ട് സ്റ്റാഫ് അവിടെയുണ്ട് അവർ നമ്മളെ സഹായിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഹെൽപ്പ് ഡെസ്കുകൾ ഉണ്ടാകാം ഈ ട്രാൻസിറ്റ് എയർപോർട്ടിൽ അവർ നമ്മളെ സഹായിക്കും ഇതൊന്നും അല്ലെങ്കിൽ കൂടിയും നമ്മുടെ കൂടെ ഫ്ലൈറ്റിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പല ആൾക്കാർക്കും നമ്മളെ സഹായിക്കാൻ പറ്റും അവരായാലും നമ്മളെ സഹായിക്കും അടുത്ത ഗേറ്റിൽ എങ്ങോട്ട് പോകണം ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം അവർ നമ്മളെ സഹായിക്കും അതുകൊണ്ട് ആ കാര്യത്തെ കുറിച്ച് അധികം അറിയിടാകും കാര്യമില്ല ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഇംഗ്ലീഷ് വേർഡ്സ് അറിഞ്ഞിരിക്കുക പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ മലയാളികൾക്ക് അത് അറിയാമല്ലോ അതുകൊണ്ട് വിഷമിക്കേണ്ട ആ കാര്യത്തെ കുറിച്ച് നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കൾ ഓസ്ട്രേലിയയിൽ എത്തി അവർ മൂന്ന് മാസത്തെ വിസായ്ക്കാണ് എത്തിയത് എത്തി കഴിയുമ്പോൾ ചില ആവശ്യങ്ങൾ നമ്മുടെയൊക്കെ വീടുകളിൽ ഉണ്ടാകാം ചിലപ്പോൾ ആ വീട്ടിൽ ഒരു കുഞ്ഞുണ്ടായേക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ആരുടെയെങ്കിലും ഹെൽത്ത് ഇഷ്യൂ കാരണം വന്ന മാതാപിതാക്കളുടെയോ അല്ലെങ്കിൽ ആ വീട്ടിലുള്ളവരുടെ ഹെൽത്ത് ഇഷ്യൂ എന്തായാലും ആയിക്കോട്ടെ നമുക്ക് ഈ വിസ കുറച്ചുകൂടി നീട്ടണം അത് നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളതാണ് അടുത്ത ചോദ്യം തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാം ഓൺലൈനായിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യാം പ്രൊവൈഡ് നമ്മുടെ വിസ കണ്ടീഷൻസ് ഒന്നും വയലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇനി നമ്മുടെ സ്റ്റേ ആറു മാസമോ അതിൽ കൂടുതലോ ആണ് വേണ്ടതെങ്കിൽ നോർമലി അവർ ഒരു ചെസ്റ്റ് എക്സറേ അതായത് ഒരു മെഡിക്കൽ എക്സാമിനേഷൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് എടുക്കാൻ പറയും ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് എഴുപത്തഞ്ച് വയസ്സിന് മുകളിലായിരിക്കും പ്രായം അങ്ങനെയുള്ള കണ്ടീഷനിൽ ഒരു ഹോൾ ബോഡി തറവ് മെഡിക്കൽ എക്സാമിനേഷൻ ചിലപ്പോൾ ചോദിച്ചെന്ന് വരാം വിസ എക്സ്റ്റൻഷന് വേണ്ടി അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഈ മൂന്ന് മാസം വിസയ്ക്ക് വരുന്ന മാതാപിതാക്കൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ ചില കണ്ടീഷൻ ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് വിസ എക്സ്റ്റൻഷനുള്ള ഓൺലൈൻ ആപ്ലിക്കേഷൻ കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഇനിയുള്ള കേസിൽ നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് ഒരു വർഷത്തെ വിസ കിട്ടി പക്ഷെ അതിനകത്ത് കണ്ടിന്യൂസ് സ്റ്റേ മൂന്ന് മാസമാണെന്ന് വിചാരിക്കുക അതിനകത്ത് മൾട്ടിപ്പിൾ എൻട്രി ആണ് നമ്മുടെ കണ്ടീഷനും മൂന്ന് മാസം കണ്ടിന്യൂസ് സ്റ്റേയുമാണ് പറയുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും മൂന്ന് മാസത്തിൽ കൂടുതൽ നമ്മൾക്ക് നിൽക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ നമ്മുടെ കൂട്ടുകാർ നമ്മൾ അഡ്വൈസ് ചെയ്തേക്കാം ഒരു പക്ഷേ നെക്സ്റ്റ് നിയർ ബൈ കൺട്രീസിലെ അതായത് ഫിജി ന്യൂസിലാൻഡ് എന്നുള്ളടത്തേക്ക് പോയി വന്നാൽ മതിയോ എന്നുള്ള കാര്യം തീർച്ചയായിട്ടും വന്നാൽ മതി അങ്ങനെ ചെയ്താൽ മതി അത് ലീഗലാണ് നമ്മൾ നിയർ ബൈ കൺട്രീസിലേക്ക് നമ്മൾ എക്സിറ്റ് ചെയ്യുക നെക്സ്റ്റ് ഡേ നമ്മൾ എൻട്രി ആയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പിന്നെയും നമുക്ക് അടുത്ത മൂന്ന് മാസം കൂടി നിൽക്കാൻ പറ്റും ഒരു പക്ഷേ ഇന്ത്യയിലേക്ക് നമ്മൾ എക്സിറ്റ് പോയി തിരിച്ചു വരിക മൂന്ന് മാസത്തേക്ക് മൂന്ന് മാസം കഴിയുമ്പോൾ ഇന്ത്യയിലേക്ക് എക്സിറ്റ് പോയി തിരിച്ചു വരിക എന്നുള്ളത് ധനപരമായി മാത്രമല്ല സമയം എല്ലാം കൊണ്ട് വളരെ നഷ്ടമുണ്ടാക്കുന്ന കാര്യമാണ് അതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായും നമുക്ക് ഓസ്ട്രേലിയയുടെ അടുത്ത രാജ്യങ്ങളായ ഫിജി ന്യൂസിലാൻഡ് എന്നുള്ള രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് ഒരു ദിവസത്തേക്ക് പോയി തിരിച്ചു വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നോർമലായി കഴിഞ്ഞു മൾട്ടിപ്പിൾ എൻട്രി ആയി കഴിഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അങ്ങനെയുള്ള മൾട്ടിപ്പിൾ എൻട്രി വിസായിക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള അടുത്തുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ പോയി തിരിച്ചു വരാവുന്നതാണ് നമ്മൾ വിസ അപ്ലൈ ചെയ
ഇന്ത്യയിൽ കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മരുന്നുകളുടെ ഇക്വലൻ ബ്രാൻഡുകൾ തന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെ അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും പക്ഷെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ ജി പിയുടെ കാര്യം ഒരു ജി പി കൺസൾട്ട് ചെയ്തിട്ട് അതേ ബ്രാൻഡ് തന്നെ ഇവിടെ നമുക്ക് എഴുതി വാങ്ങിച്ചിട്ട് ഇവിടുത്തെ ഫാർമസിയിൽ നിന്നും നമുക്ക് ആ മെഡിസിൻസ് വാങ്ങി ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് മെഡിസിന്റെ കാര്യത്തിൽ വലിയ വേവലാതിയൊന്നും നമ്മൾ എടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല അടുത്തതായി നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് മെഡിക്കൽ ഇൻഷുറൻസിനെ കുറിച്ചാണ് വരുന്ന സംശയം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മെഡിക്കൽ ഇൻഷുറൻസ് ഓസ്ട്രേലിയയിൽ നിന്ന് എടുക്കണോ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് എടുക്കണോ എന്നുള്ളതാണ് തീർച്ചയായും ഓസ്ട്രേലിയയിൽ നിന്ന് എടുക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് കാരണം നമ്മൾ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് എടുക്കുന്ന മെഡിക്കൽ ഇൻഷുറൻസുകൾക്ക് എല്ലാം തന്നെ ഇവിടെ കവറിംഗ് കിട്ടണമെന്നില്ല ചിലപ്പോൾ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോകുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ചില കൺഫ്യൂഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാകാം ആ സമയങ്ങളിൽ നമ്മൾ വലിയ എമൗണ്ട് തന്നെ ചിലപ്പോൾ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പേയ്മെൻറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് മെഡിക്കൽ ഇൻഷുറൻസ് എടുക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് ഓഫ്കോഴ്സ് നമുക്ക് ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് മെഡിക്കൽ ഇൻഷുറൻസ് എടുക്കാം പക്ഷേ നമ്മളുടെ പേരൻസിന്റെ ഹെൽത്ത് കണ്ടീഷൻ പിന്നെ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ഇൻഷുറൻസ് നമ്മൾ പ്രോപ്പറായിട്ട് വായിച്ചു നോക്കിയിട്ട് ഇത് ഇവിടെ ഓക്കെ ആണോ എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് ഇൻഷുറൻസ് എടുക്കാൻ പറ്റും പക്ഷെ വളരെ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് കാര്യങ്ങൾ നടക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്ന് ഇൻഷുറൻസ് എടുക്കുന്നതായിരിക്കും ബെറ്റർ ഓപ്ഷൻ എന്നാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഇനിയുള്ള പ്രശ്നമാണ് നമുക്ക് മൊബൈലിന്റെ ഉപയോഗം എങ്ങനെ സാധിക്കാമെന്നുള്ളത് അതായത് ഇന്ത്യയിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന മൊബൈല് ഇവിടെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് അത് എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുമെന്നുള്ളതാണ് അടുത്ത ചോദ്യം തീർച്ചയായിട്ടും ഇതിന് പറയാനുള്ള ഉത്തരം ഉപയോഗിക്കാം പക്ഷെ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലുള്ള നമ്പർ റോമിങ്ങിലേക്ക് മാറ്റാതിരിക്കുക കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മിനിറ്റ്സുകൾ തന്നെ വളരെ പൈസ അതിങ്ങനെ ചാർജ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞ് ഒരു സിം എടുക്കുക മുപ്പത് ഡോളറിന് താഴെ ഒരു മാസം നിൽക്കത്തക്ക രീതിയിലുള്ള ചെറിയ പ്ലാൻസ് കിട്ടും ഇന്ത്യയിലേക്ക് ലിമിറ്റ്ലെസ് ടൈം നമുക്ക് കോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന പ്ലാനുകളുണ്ട് നമുക്ക് അത് തീർച്ചയായിട്ടും ഉപയോഗിക്കാം അതുമല്ലെങ്കിൽ എല്ലായിടത്തും നമുക്ക് വൈഫൈ ഫെസിലിറ്റി ഉണ്ട് എല്ലാ വീടുകളിലും തന്നെയും വൈഫൈ ഫെസിലിറ്റി ഉണ്ട് ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ മൊബൈലിൽ തന്നെ സെയിം ഇന്ത്യ നമ്പറിൽ നമുക്ക് ഇന്ത്യയിലേക്ക് വാട്സാപ്പ് വഴിയോ മെസ്സഞ്ചർ വഴിയോ നമുക്ക് കോളുകൾ ചെയ്യാവുന്നതുമാണ് അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ വന്ന് ഒരു പുതിയ മൊബൈൽ കണക്ഷൻ എടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും അഭികാമ്യം നമ്മൾ റോമിംഗ് ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാതിരിക്കുക നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലുള്ള വാട്സാപ്പ് നമ്പറിൽ തന്നെ ഇവിടെ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്യാം ഇനി ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കളുടെ വളരെ രസകരമായ ഒരു വ്യാകുലതയെ കുറിച്ചാണ് അവരുടെ ആദ്യത്തെ ചോദ്യം വേറെ ഒന്നും ചോദിച്ചില്ലെങ്കിൽ വിസ കിട്ടിയോ ഇല്ലേ എന്നുള്ള ചോദ്യത്തെ കാണും ഞാൻ ഓസ്ട്രേലിയ വന്നാൽ എനിക്ക് എൻ്റെ സീരിയൽ കാണാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളൊരു ചോദ്യമാണ് നമുക്ക് അതിന് മറുപടി കൊടുത്തേ പറ്റുള്ളൂ അല്ലേ തീർച്ചയായിട്ടും അവരോട് പറയാൻ കാണാൻ പറ്റും അവരെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന എല്ലാ സീരിയലുകളും കാണാം ഒരുപക്ഷെ നാട്ടിൽ അവരുടെ ജീവിതം തന്നെ അവർ അവരുടെ ടൈം എല്ലാം ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് ആ സീരിയലിനെ ചുറ്റുപറ്റിയായിരിക്കും ഒരു ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന സീരിയൽ കണ്ടുകൊണ്ടായിരിക്കും അവരുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അവർ പുറത്തു പോകുന്നതായാലും അവർ ഒരു ഫംഗ്ഷന് പോകുന്നതായാലും എല്ലാം ഈ സീരിയലിൻ്റെ സമയക്രമീകരണം അനുസരിച്ചായിരിക്കും തീർച്ചയായിട്ടും അവർ ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഓസ്ട്രേലിയയ്ക്ക് വരുമ്പോൾ അവരുടെ ഫസ്റ്റ് എൻക്വയറി സീരിയലിനെ കുറിച്ചായിരിക്കും നമ്മളത് കൺസിഡർ ചെയ്തേ പറ്റുള്ളൂ അങ്ങനെയുള്ള കേസുകൾ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് ആ സൗകര്യം ഇവിടെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാം അതിനായി പല സൗകര്യങ്ങളുണ്ട് ആദ്യമേ പറയാനുള്ളത് സെറ്റ് ടോപ്പ് ബോക്സുകളെ കുറിച്ചാണ് സെറ്റ് ടോപ്പ് ബോക്സുകളുടെ സർവീസ് വളരെയധികം ഇവിടെ ലഭ്യമാണ് പ്രൊവൈഡഡ് നല്ലൊരു സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ളൊരു വൈഫൈ സിസ്റ്റം നമുക്കുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും വളരെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള വൈഫൈ സിസ്റ്റം അല്ലെങ്കിൽ ഇന്റർനെറ്റ് സൗകര്യമാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ ഉള്ളത് പിന്നെ നമുക്ക് യൂട്യൂബിൽ കൂടി നമുക്ക് നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള സീരിയലുകളും എന്തായാലും നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും പിന്നെയുള്ളതാണ് ഡിഫറെന്റ് തരത്തിലുള്ള ആപ്സ് പല തരത്തിലുള്ള ആപ്ലിക്കേഷനുകളുണ്ട് ഇത് നമ്മുടെ ടാബിലോ നമ്മുടെ മൊബൈലിലോ ഒക്കെ നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ അവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള സീരിയലുകളായാലും സിനിമ ആയാലും എല്ലാം നമുക്ക് ഇതിൽ കൂടിയും കാണാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യത്തെക്കുറിച്ചും തീർച്ചയായിട്ടും വിഷമിക്കേണ്ട എന്ന് നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കളെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കുക അടുത്തതായി നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കൾക്കുണ്ടാകുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട സംശയമാണ് ഞാൻ ഓസ്ട്രേലിയ വന്നാൽ എൻ്റെ സമയം എങ്ങനെ
ഇനിയും ഉണ്ട് കൂടുതലായിട്ട് പറയാൻ ഇവിടെ മലയാളികളുടെ തന്നെ പലവിധ അസോസിയേഷനുകളുണ്ട് അവരെ ധാരാളം പ്രോഗ്രാമുകൾ നടത്തുന്നുണ്ട് അതുമായും ഇൻവോൾവ് ആയി നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ സമയത്തിന് ഒരു ഭൂരിഭാഗം സമയം തന്നെ പോയി കിട്ടും ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ മുഴുകിയാണ് ഇവിടുത്തെ ഭൂരിഭാഗം മാതാപിതാക്കളും ഇവിടെ വരുന്നവരെ ടൈം തള്ളി നീക്കുന്നത് ആഴ്ചയിൽ എല്ലാ ദിവസവും ജോലിയിലായിരിക്കുന്ന മക്കൾക്ക് വീക്കെൻഡ്സിൽ മിക്കവാറും അവധിയായിരിക്കും ആ ദിവസങ്ങളിൽ ഇവർ മാതാപിതാക്കളെയും കൊണ്ട് കുറച്ച് അകലെയുള്ള നല്ല പിക്നിക് സ്പോട്ടുകൾ ടൂറ് പോവുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഫിലിമിന് പോവുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഔട്ടിങ് പോയി ഡിന്നർ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുകയോ ചെയ്യാം എന്തായാലും ഒരു കാരണവശാൽ നിങ്ങൾ വിഷമിക്കേണ്ട നിങ്ങൾക്ക് വളരെ ആനന്ദകരമായി തന്നെ ഓസ്ട്രേലിയയിൽ സമയം ചെലവഴിക്കാൻ സാധിക്കും നാട്ടിൽ നിന്ന് വരുന്ന അച്ഛനമ്മമാരുടെ ബാഗ് ഒന്ന് പൊട്ടിച്ചു നോക്കാനുള്ള ആകാംക്ഷ ഇവിടെയുള്ള മക്കൾക്ക് വളരെ കൂടുതലാണ് കാരണം നാട്ടിലുള്ള പലതരം പലഹാരങ്ങൾ ആഹാര സാധനങ്ങൾ ഇങ്ങനെയുള്ളതെല്ലാം അതിനകത്ത് കാണും വളരെ കൊതിയോടെ നമ്മൾ കാത്തിരിക്കാറുണ്ട് പക്ഷേ ഭക്ഷണ സാധനങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുന്നതിൽ വളരെയധികം റെസ്ട്രിക്ഷൻ ഓസ്ട്രേലിയയിലുണ്ട് നമുക്ക് എല്ലാ സാധനങ്ങളും ഒന്നും കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കില്ല ഇനി അതിനെക്കുറിച്ച് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറയാം ഏതൊക്കെ സാധനങ്ങൾക്ക് റെസ്ട്രിക്ഷൻ ഉണ്ട് എന്തുകൊണ്ട് റെസ്ട്രിക്ഷൻ ഉണ്ടായി എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇനി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ബയോ സെക്യൂരിറ്റിയുടെ കാര്യത്തിൽ ഓസ്ട്രേലിയ വളരെയധികം കൺസേൺഡ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഓസ്ട്രേലിയയിലുള്ള ആൾക്കാരുടെ വെൽബീയിങ്ങിലും വളരെ യുണീക്കായിട്ടുള്ള ഒരു എൻവയൺമെന്റ് ആണ് ഓസ്ട്രേലിയക്കുള്ളത് അതിന് കോട്ടം തട്ടുന്ന യാതൊന്നും ഓസ്ട്രേലിയൻ ഗവൺമെന്റ് ഇവിടത്തേക്ക് അനുവദിക്കാറില്ല ഫോർ എക്സാമ്പിൾ അഗ്രികൾച്ചർ മേഖലയിലാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിന്നുള്ള പല സാധനങ്ങളും ഇവിടെ നമ്മൾ വിത്തുകളുടെ രൂപത്തിലോ കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് എയർപോർട്ടിൽ പിടിക്കപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ വളരെയധികം പെനാൽറ്റിയാണ് ഞാൻ മുന്നേ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യം ഇവിടെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളതായിട്ട് ഏതോ രാജ്യത്തിൽ നിന്ന് വന്ന സീഡിലെങ്ങാണ്ട് ഫംഗസ് ഉണ്ടായിരിക്കുകയും ഇവിടുത്തെ വളരെയധികം കൃഷി നശിച്ചു പോവുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ടായ ഒരു കഥ ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഓസ്ട്രേലിയൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓഫ് അഗ്രികൾച്ചർ ആൻഡ് വാട്ടർ റിസോഴ്സ് നിയമപ്രകാരം ഓസ്ട്രേലിയയിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ചില ഫുഡ് ഐറ്റംസ് കൊണ്ടുവരുന്നതിന് വളരെയധികം സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള നിയമങ്ങളുണ്ട് നമ്മൾ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് വരുമ്പോൾ കൊണ്ടുവരുന്ന നല്ല ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങൾ അതായത് പ്ലാന്റ് പ്രോഡക്ട്സ് അല്ലെങ്കിൽ ആനിമൽ പ്രോഡക്ട്സ് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ എയർപോർട്ടിൽ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യകതയുണ്ട് നമ്മൾ ഓസ്ട്രേലിയയിൽ ഫ്ലൈറ്റ് ഇറങ്ങുന്നതിന് തൊട്ട് മുന്നേ തന്നെ നമുക്ക് ഫ്ലൈറ്റിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഒരു ഫോം കിട്ടുകയും നമ്മളുടെ കയ്യിൽ എന്തൊക്കെ സാധനങ്ങൾ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് ആ ഫോമിൽ നമ്മൾ ടിക്ക് ചെയ്യാൻ വേണം നമ്മൾ എയർപോർട്ടിൽ ഇറങ്ങുമ്പോൾ എയർപോർട്ടിലുള്ള ബയോ സെക്യൂരിറ്റി ഓഫീസർ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ഈ സാധനങ്ങൾ ചെക്ക് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് അങ്ങനെ നമ്മൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്ന സാധനങ്ങൾ ബയോ സെക്യൂരിറ്റി ഓഫീസർ അത് ചെക്ക് ചെയ്യുകയും ചില സാധനങ്ങൾ കൊണ്ടുവരാൻ അനുവദിക്കുകയും ചില സാധനങ്ങൾ ക്വാറന്റൈൻ ചെയ്യുകയും ചെയ്യും ക്വാറന്റൈൻ ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓസ്ട്രേലിയയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പാകത്തിന് അത് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ നമ്മളെ ചില സാധനങ്ങൾ അനുവദിക്കും ചില സാധനങ്ങൾ നമ്മൾ അവിടെ ഡംപ് ചെയ്യാൻ നമ്മളോട് ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്യും അതിനായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഡിക്ലറേഷൻ ഫോം ഒപ്പിട്ട് കൊടുക്കുന്നത് നമ്മൾ അങ്ങനെ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യാതെ സാധനങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നു എയർപോർട്ടിൽ പിടിക്കപ്പെടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വലിയ പെനാൽറ്റി മാത്രമല്ല ചില കേസുകളിൽ നമ്മളെ തിരിച്ച് എയർപോർട്ടിൽ നിന്ന് തന്നെ ഇന്ത്യയിലേക്ക് അയക്കുന്ന കേസുകളും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യത്തിൽ വളരെയധികം ശ്രദ്ധാലുക്കളായിരിക്കേണ്ടതാണ് അങ്ങനെ വൺസ് നമ്മൾ ഓസ്ട്രേലിയയിൽ നിന്ന് തിരിച്ചയക്കപ്പെട്ടാൽ പിന്നെ വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ടാണ് നമുക്ക് ഒരു വിസ കിട്ടി തിരിച്ച് നമുക്ക് ഓസ്ട്രേലിയയിലേക്ക് വിസിറ്റിങ്ങിന് വരാൻ വേണ്ടി അതുകൊണ്ട് നാട്ടിൽ നിന്ന് വരുമ്പോൾ ഫുഡ് കൊണ്ടുവരുന്ന കാര്യത്തിൽ വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കുക മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിൽ പ്രവേശിക്കുന്നത് പോലെയല്ല നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് മറ്റ് ഗൾഫ് കൺട്രീസ് ആയാലും മറ്റ് രാജ്യങ്ങളായാലും നമുക്ക് ഫുഡ് കുറച്ചുകൂടെ നമുക്ക് അവർ ലിബറൽ ആണ് പക്ഷെ ഓസ്ട്രേലിയ ആഹാരം പാക്ക് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരുന്ന കാര്യത്തിൽ വളരെയധികം സ്ട്രിക്റ്റ് ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് ഇതെല്ലാം വലിച്ചു കെട്ടി ഇത്രയും വെയിറ്റ് ഒന്നും ഇവിടെ കൊണ്ടുവരേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇവിടെ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ കിട്ടുന്ന അത് പോട്ടെ നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ കിട്ടുന്ന മിക്കവാറും ഒട്ടുമുക്കാൽ എല്ലാ ബ്രാൻഡ
അടുത്തതായി ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് ഇവിടെ ധാരാളം കുട്ടികൾ പഠിക്കാൻ വരുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിന്നായാലും സ്റ്റുഡൻ്റ് ആയിട്ട് ആ കുട്ടികൾക്ക് അവരുടെ മാതാപിതാക്കളെ കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ള കാര്യം പല കുട്ടികൾക്കുള്ള സംശയമാണ് തീർച്ചയായിട്ടും കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും അതിനെക്കുറിച്ചാണ് ഇനി സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് അങ്ങനെ കൊണ്ടുവരുന്നതിന് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് നമ്മൾ എന്തിനാണ് പാരൻസിനെ കൊണ്ടുവരുന്നു എന്നുള്ളതിൻ്റെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ളൊരു റീസൺ നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടി വരുന്നു അത് ഒരുപക്ഷെ നമ്മുടെ ഗ്രാജുവേഷൻ സെറമണിക്കാകാം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ വെക്കേഷൻ പീരീഡിൽ നമ്മൾ ഇന്ത്യയിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റാത്ത കണ്ടീഷൻ അതായത് നമുക്കിവിടെ ഒരു ജോലിയുണ്ട് സ്റ്റുഡൻസിനൊക്കെ എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നത് പോലെ ട്വൻറ്റി അവേഴ്സ് ഒരു വീക്കിൽ നമുക്ക് ജോലി ചെയ്യാം ആ ജോലി ഉള്ള ഉള്ള ആൾക്കാർക്ക് ചിലപ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ പോയി വരാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഈ സ്റ്റുഡൻസിനെ അവരുടെ ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ കൂടെ ഓസ്ട്രേലിയ കാണണം എന്നുള്ള ഒരു ആഗ്രഹത്തിൻ്റെ പുറത്തൊരു ടൂർ പ്ലാൻ ചെയ്യുകയാണ് ആ സമയത്ത് ആ കുട്ടി ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് അവൻ്റെ പേരൻസിനെ കൂടെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവരണം അവരെയും ഓസ്ട്രേലിയ കാണിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അതും ഒരു സ്ട്രോങ് റീസണാണ് എന്തുകൊണ്ട് മാതാപിതാക്കളെ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവരുന്നു എന്നുള്ളതിന് അത് നമുക്കൊരു കാരണമായി കാണിക്കാവുന്നതാണ് രണ്ടാമതായി നമ്മൾ കരുതേണ്ട മറ്റൊരു കാര്യമാണ് സഫിഷ്യൻ്റെ ബാങ്ക് ബാലൻസ് ഓസ്ട്രേലിയയിൽ പഠിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടിക്ക് ഒരാഴ്ചയിൽ അവൻ ഇരുപത് മണിക്കൂറെ വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഒരു കാരണവശാലും അവൻ്റെ മാതാപിതാക്കളുടെ എക്സ്പെൻസ് താങ്ങാനുള്ള ഒരു ബാങ്ക് ബാലൻസ് അവൻ എന്തായാലും ഇവിടെ കാണില്ല അങ്ങനെയുള്ള അവസരത്തിൽ വിസായ്ക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ മാതാപിതാക്കൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള ബാങ്ക് ബാലൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കണം സാധാരണഗതിയിൽ ഓസ്ട്രേലിയൻ ഗവൺമെൻറ് ഒരു വർഷത്തേക്ക് ഒരാൾക്ക് ഇരുപതിനായിരം ഡോളർ എന്നുള്ള കണക്കാണ് നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നത് അതായത് ഇന്ത്യൻ മണി പറയുകയാണെങ്കിൽ പത്ത് ലക്ഷം രൂപ അപ്പോൾ പാരൻസ് ഇവിടെ വരുമ്പോൾ ഏകദേശം നമ്മൾ എത്രയാണ് ഇവിടെ സ്റ്റേ ചെയ്യുന്നു അതിനനുസരിച്ചുള്ള ഒരു എമൗണ്ട് അവരുടെ ബാങ്ക് ബാലൻസ് ആയിട്ട് അവിടെ കാണണം പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല ഇവിടെ വന്നിട്ട് നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ പേരൻസിന് ഒരു ടൂർ പോകണം അങ്ങനെയുള്ള പ്ലാൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനും കൂടി ആവശ്യമുള്ള മണി അവരുടെ ബാങ്ക് ബാലൻസിൽ ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടതാണ് അതിനുള്ള എവിഡൻസും നമ്മൾ വിസ ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ കൂടെ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതാണ് അടുത്ത ഒരു കാര്യമാണ് ഈ വരുന്ന മാതാപിതാക്കൾ തിരിച്ചു പോകുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് അഷുർ ചെയ്യുന്ന എവിഡൻസുകൾ ഈ വരുന്ന മാതാപിതാക്കൾക്ക് ഇന്ത്യയിൽ ഒരു ജോബ് ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും അവർ തിരിച്ചു പോകും അപ്പോൾ ഒരു ജോബ് പിന്നെ ഈ മാതാപിതാക്കളിൽ ഒരാളാണ് ഇപ്പം മാതാവാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ പിതാവ് നാട്ടിലുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യവും അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് അവിടെ പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ബിസിനസ് ഉണ്ട് എന്നുള്ള സർക്കംസ്റ്റാൻസിലൊക്കെ ഇവരെന്തായാലും തിരിച്ചു പോകും എന്നുള്ള ഒരു അഷുറൻസ് ഇവിടെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായും അവർക്ക് ഒരു വിസായ്ക്കുള്ള അർഹത ഉണ്ടായിരിക്കും പേരൻസ് ഇവിടെ വന്ന് തിരിച്ചു പോകും എന്നുള്ളതിന് സപ്പോർട്ടിംഗ് ഡോക്യുമെൻസ് ആയിട്ട് അവരുടെ എഫ് ഡി റെസിപ്റ്റ് ടാക്സ് അടച്ചതിൻ്റെ റെസിപ്റ്റ് ഇതെല്ലാം നമുക്ക് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് സപ്പോർട്ടിംഗ് ഡോക്യുമെൻ്റ് ആയിട്ട് മാതാപിതാക്കളെ കൊണ്ടുവരുന്നതിൽ നമുക്ക് കാണിക്കാവുന്ന വേറൊരു റീസണാണ് ഒരു സ്റ്റുഡൻറ് സ്റ്റുഡൻറ്റിൻ്റെ പഠന കാലാവധി കഴിഞ്ഞ് അടുത്ത വിസായ്ക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണ് ആ സമയത്ത് ഈ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ബ്രിഡ്ജിങ് വിസ എന്നുള്ള ഒരു വിസ കണ്ടീഷനിലേക്ക് മാറുന്നു ബ്രിഡ്ജിങ് വിസ കാലാവധിയിൽ ഈ സ്റ്റുഡൻറ്റിന് നോ ട്രാവൽ ടൈം ആണ് എൻ്റെ ഹോം കൺട്രിയിലേക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും യാത്ര ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല അങ്ങനെയുള്ള അവസരങ്ങളിൽ മാതാപിതാക്കളെ ഈ സ്റ്റുഡൻറ്റിനെ ഓസ്ട്രേലിയയിൽ കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കും ഇനി വേറൊരു കണ്ടീഷൻ കൂടിയുണ്ട് ഈ സ്റ്റുഡൻറ്റ് എന്തെങ്കിലും ഓസ്ട്രേലിയ കോർട്ടിൻ്റെ വിധി അങ്ങനെ സംഭവിക്കാതിരിക്കട്ടെ ഏതെങ്കിലും കേസിൽ പെട്ടിട്ട് ഒരു കോടതി വിധി കാത്തു നിൽക്കുകയും ആ സ്റ്റുഡൻറ്റിനെ കോടതി ട്രാവൽ റെസ്ട്രിക്ഷൻ ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ള അവസ്ഥയിലും ആ സ്റ്റുഡൻറ്റിന് ആ കാരണം കാണിച്ചിട്ട് എനിക്ക് ട്രാവൽ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ള കാരണം കാണിച്ചും മാതാപിതാക്കളെ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് സ്റ്റുഡൻസ് ആണ് മാതാപിതാക്കളെ കൊണ്ടുവരാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെങ്കിൽ തീർച്ചയായും കുട്ടികൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് അവരുടെ വിസ കണ്ടീഷൻസ് ഒരിക്കലും ബ്രീച്ച് ചെയ്യാതിരിക്കുക ആ കണ്ടീഷനിൽ പേരൻസിൻ്റെ വിസ ആപ്ലിക്കേഷൻ റിജക്റ്റ് ആയി പോകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് നമ്മുടെ വീഡിയോ ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കാൻ സമയമായിരിക്കുകയാണ് കുറച്ചധികം പോയിന്റുകൾ ഞാൻ നിങ്ങളുമായി ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ഇനിയും ധാരാളം സംശയങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കും ഉണ്ടാകും എനിക്കും ഉണ്ട് എന്തെങ്കിലും സംശയം സംശയങ്ങൾ നമുക്ക് ഡിസ്കഷൻ ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് കമൻസ് ആയിട്ട് 